Salamat sa ginoo sa karunyan daw ay ang hihatag na ito. Maulan, no? O salamat o titigla ka mga bulan na wala kita na ka katilaw ang bulan o at last, no? Ang ginoo na buko na gift sa tinging mga bulan. O salamat sa ginoo na may kayo tulog, no? May tulog na. O salamat sa ginoo na tulog kaya ito ang mga asing uh, naagid sa pag-simba uh, o uh, pagpaginaw sa uh, iyan na pulong ka rin na uh, muntang. James chapter 1 magpapadayan kita sa pagpuhon ka sa pulong sa ginoong sa James chapter 1 18 to 22. Kung basawa na ito ako sa Psalm 119 Lagay si niya o mabasa natin din na may tungod sa uh, Blessing. May tuhod sa usa ka tao na nagasubay o nagatuman sa subo sa inyo. Ang ina na pulong. Blessed are the undefined to the way who walk in the law of the Lord. Ang tinuod na Kristo nga noon nag-obey sa balaon. Dili para manuwas kung itunod kayo luwas na. Bawa ka nang inunggan nga nag-obey kita sa subo ni Jesus Christ. O ang tao na nag-obey sa iyong pulong o nag-tuman sa iyong pulong na sa itaulong na sama kang Jesus Christ. Ganyan si Paul sa Corinthians na nasuti siya that you have the mind of Christ. Sa ibot na sabot ni Paul niya na na ito nakabalukan sa ginoo, nakabalukan Jesus Christ, na ito ang tinuod ng Kristo nga nun, na siya ay pangunahuna sa makang Jesus Christ, pinaagi sa iyahang nga pulo. Buto sa buong tinihing pulo sa ginoong tinihing Bible, makahatag na na ito ang uh, wisdom sa paghimo, sa pagsunod, sa kagubutong sa Ginoo, you know, we rejoice in the testimony of God na gireveal niya din sa iyang napulo. Sa, sa, sama sa, sa kasamis, no? sa mga kiswanod. Ngunit ko sila inong tamo sa kasamis. I have chosen the way of truth. I delight in your law. Your law is my delight. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Teach me, O oh Lord, the way of thy statutes. Make me go in the path of thine commandments. Order my steps in thy word. Let me not wander from your commandments. Incline my heart to thy testimonies. Gani Osaka, President sa America, the first President of the United States of America, King Sagani. Si George Washington, ingot pa siya, It is impossible to govern a nation without God and the Bible. Wala na ito mga godly, ito mga 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 president sa sa USA sa una na may naglupon sa gino, may bless ang Amerika. O kasa diha, nagpalayo sila sa gino, makita na ito nga nagka-down sila karoon. Kung pasabot ang tulong sa ginoong putang bigyan siya. Even ang mga 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 leaders, mga mga godly ng mga leaders, gire-recognize nila, it is impossible to govern a nation without God and the Bible. Osa ka na siya sa tuwang Christian life, imposible nga usa ka Kristo na nun mag-grow siya without the Bible. Without hearing the word of God, imposible ang Kristo ang nung mag-grow siya. Tungkol kaya ang pulong sa ginumokin siya ang atong pagkaulogin niya ang atong guidance sa atong mga spiritual life. Kung masama na ito ang Psalm 1, makita na ito din nga usa ka godly, uh, nag-remind ni siya sa usa ka godly nga tao, 
Ang tinuod ng Kristo ng anon are described as those who delight in the law of the Lord. Ang tinuod ng Kristo ng anon agud siya ay kahangawan na siya ay uh, kahalipay. Ang iyang kahalipay na sa pulong sa ginoo. And in that law, meditate day and night. Kulang ang iyang adlaw kung dilit niya makita, dilit niya mabasa, mag-meditate ang pulong sa uh, ginoo. Sumungkan na siya ang isang kristuhan na nakakunekin niya siya sa pulong sa ginoo. O maukin niya siya, nakaroon na buntag din sa James chapter 1. Dini makita na to ang usa ka testing na sad, no? A person's attitude toward the word of God is a test of their faith. Dini na to ka testing at ang tinuod nga a uh, Kristohanon. Kung ang usa ka Kristohanon aduna siya ay submissive, joyful, delighting attitude of response to the word of God, mao ka na sa ebidensya sa tinuod nga transformation sa tuwa nga uh, kinabuhi. Si James din sa chapter 1 verse 18 sa verse 18 ng unsa dinhi that it was his own will that he brought us forth or begat us by the word of truth. Pinaagi sa pulong sa Ginoo kabalumong James chapter 1 verse 18 nga gisgot kini regeneration. Nga pinaagi sa iya nga pulong na hinu kita nga new creation sa Ginoo. Pinagi siya nga pulong na himo kita nga bago nga tao. Pinagi siya nga pulong na himo kita nga anak sa ginoo. That's what made us new creation. Umaw ka na siya ang, ang, ang pulong sa uh, ginoo. Gani, gigipadayon kini ni, ni uh, James, no? He reminds us. Dini siya nga pulong that our response to the word of God then becomes a test of our faith. Ang tinuod nga uh, pagtuo. Kung mabalaan niyo, ikaw tinuod nga Kristo halon, to delay, mabalaan na sa tuwa nga response sa iyang napulong. That's why yung si Paul sa 2 Corinthians 13.5 to examine ourselves whether we, we would be in the faith or basigula nata sa uh, pagtuo. Mao ka na siya exam, ang importante ang self-examination. Ang tinuod nga kondisyon sa ato nga kasing-kasing. Huwag ka nang nabuntag ang ato nga challenge ka nang nabuntag. No? At din niya sa itong ibasa sa James chapter 1, 18-22 that every believers must have a real response to the word of God. That every believers, that every Christian But ha, must have a real or have a right response to the word of God. Tulo ka buta na itong mother ni how to respond to the word of God. Then is James chapter 1, 18-22. Number 1, by receiving the word with submission. In verse 19, how to have a real response or have a, re, a right response to the word of God. In verse 19, din nila pumabasa, by receiving the word with submission. A willingness to receive the word with submission or a willingness to receive the word without rebellion. Sa army ba na nga nga muto? Obey first before you kung saan? Complain. Obey first before you complain. Sa ginuod, dili siya gusto nga mag-complain kita. Obey. No? Obedience. Ang tinuod nga Kristuhan nun, dawato niya, willing siya ang dawat sa pulong sa ginuod with submission. Na may tao nga uh, makaduog siya sa pulong sa ginuod, dili niya madawat kaya nakapulong. Pero ang sa katao nga nga tinuod ni siya nga nga luwas o sa katest sa tinuod nga pagtuo gidawat niya willing siya ang mudawat sa pulong sa ginuhid sa mission. Wherefore my beloved brethren, brethren let every man be swift to hear, slow to speak slow to wrath. Tulog ka attitude nga makita natin din sa usa ka submissive nga kristuhanon 
sa pulong sa Ginoo. Makita natin dito sa verse 18, no? Nga ang pulong sa Ginoo mo kini siya ang nagkabago ka na to. Of his own will he got he as with the word of truth. O kini ang niya na subject din ang niya na topic, no? The word of truth. Ang iya nang napulong. Mao kini siya ang nakabago ka na to, no? nagatransform ka na to. Gani si Peter na nag support siya nini in 1 Peter chapter 1 verse 23 having been born again not of corruptible seed but incorruptible incorruptible through the word of God which lives and abides forever okay natao kita pag-usab dili sa madunot nga mga butang kun dili pinaagi sa pulong sa Uh, ginoo. But, 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 na experience na nato ang gahom sa ginoo, pinagin sa iya ng pulong. Na tanahan na ito din ang tulong kaka-attitude. Kinaiyas o sa ka-submissive. Na Kristo ano, number one, He is quick to hear. Ang usa ka-submissive na Kristo ano sa iya ng pulong, He is quick to hear. In verse 19, Let every man be swift to hear. Wala siya may ngon din hinga, be a good listeners. Kung ang usa ka tao magduol sa imuha, mag-share sa imuha sa imuha iya nga problems, ang dili man siya sa lado. Pero ang context, kung tara ka, ang context din ni, ni, ni James, no? He's talking in the context of the word truth. Ang subject din sa verse 18 and subject sa verse 21 and 22. Subot pa sa but din ni, ang, ang, ang context ni James, buta ni James din may tungod sa pulong sa ginoo. Nga kung makadungog ka sa pulong sa Gino, dapat ay ino nga dalunggan. Dali ka dahil nga mo, karami daw mo mo, tingin ka, ah, pulong sa Gino. No? Mokini siya din ni kung madungga na to ang, ang pulong sa Gino. Mokini ang, ang, ang suti din ni, ni James, be eager hearers, listeners of the word. Nga, nga ang idea din ni, nga dali ni mo siya ma, ma, madunggan na yun. Imo dai sa kung maka 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 dungog ka nga kini pulong sa Ginoo. Imo dai siya nga paminahon dali, no? Imo dai siya nga maimo nga attention. Naa dai ni nating ano man. Pulong sa Ginoo ang imo nga uh, gigi dunggan. No kung mo bali kita din sa chapter 1 verses 2 to 12. It's all about trials. Ato kana siya nga lesbutan, di ba? Trials. Dili kini siya sayon, difficult kini siya. Kung ang ang trials ni Sud Gani, kung saan itong imuon, nag-demand ka na siya wisdom. That's why din sa, sa chapter 1, ingat siya ni Batlin, uh, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kung di lang ito masabdan, kung di lang ito kabalo, kung saan itong imuon, yung nini-joint din niya, mga yung itag wisdom sa uh, ginoo. O kini nga wisdom, asa kini siya makita. Makita ang kinisya din niya sa Bible, sa iyang mga pulong. Din niya mo kinyang nagahatag ka na ito o uh, wisdom. So kung na-trial sa ito ang kinabuhi, then uh, dapat ang ito ang apu, ang ito ang nadanunggan, dali maka, maka, maka paminaw sa iyang mga, mga pulong. Makita na ito ang iyang mga truth, ang pulong niya, kaya hindi nga naman diyan na ito mamit ang ang kamatuuran sa iyang pulong. Then in verse 13, nag-change of topic din na si James, nag-guess ko siya about temptation. Ang transition din na, na nagigitan sa trials into temptations. In verses 13 to 17, huwag nag-guess ko siya din na about uh, temptation. Kung sa akong pag-deal niya na. So the only way to deal with lust, the only way to deal with being drawn away into temptation, in verse 14, by our own desires. Kung ang ato ang last, maukinis siya ang nagbilaka na ito sa temptation, unsa ang ato ni Moon. Sa wala pa ni siya nasunod si David, nakabano na siya ni Ana. Diba? Kung saan gisulti ni David? Your word have so, say ko niya, hid in my heart that I might not sin against you. Simple lang ayaw. Before ni ni James gisulat si David na kabalo na si Daan. Para malayo siya, para hindi siya matintal siya na last. 
Pagdili siya matintal na mo kini ang magdira sa iya sa temptation, ingon ni David na itipigan ko ang mga pulong sa akong kasing-kasing. That's why ang pistuhanon nga, nga, nga nagabasa, nagameditate sa pulong sa ginoo. Layo sa temptation. Ang pulong niya nga nagabutang sa iyang kasing-kasing. Naobserbahan mo na, din lang sa inyo sa mga mga workers. Once gani nga, nga wala kita'y basa-basa ang Bible, wala kita'y meditation, ang atong ulo init kayo, uh, tanan, editably, kayo naman, tayo kulang ang iyang pulong. Si David na kabalo na siya niya na, gitaguan niya ang iyang ang pulong sa ginoo sa iyang kasing-kasing, yung nga sabi that I might not sin against you. Pardili ko magkasala. Bawa ka na siya ang pulong. Kung nga'y temptation, normal, no? Tanan kita, managatubang sa temptation. Pero kung uh, founded kita sa pulong sa ginoo, kabalo kita sa pulong sa ginoo, dali na siya, mawa na siya ang mulisis, no? Dali kita makarisis sa temptation. Kaya ang pulong sa ginoo mo, kana siya ang atuang uh, taming. So when there are trials, Ang ang ang, ang Kristohanon budagdan sa pulong niya. Kaya nga naman ang pulong niya nagaprovide din comfort. Kung ang mga Kristohanon nagatubang og temptation, balik kita sa pulong niya, no? Kay mo kini naghatag ka nato og strength to resist the temptation sa tuwang uh, kinabuhi. So be quick to hear sa pulong niya, no? mo ka na sa una ng attitude, so sa kasubmissive ng Christian, sa pulong niya. Then number two, he is slow to speak. Maayot ka magpaminaw, pero dili ka, ang saman, dili din ka mag sulti. Swift to, to the hearing of the truth of God, but slow to the speaking. Ang sagot na sagot ngayon eh. Okay? Slowly, patiently, imo ka paminawan ang pulong sa ginoo, then di din ka mo react. Ang imo imo on, imo siya i-analyze, imo imong i-paminawan uh, maayo, imo i-meditate maayo, unsa ang gisulti sa pulong sa ginoo. Okay? Nga di din ka mo, 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 mo sulti, kaya nga naman basig, mamali ka ang storya. Si James, imo siya din si James chapter 3 verse 1, my brethren, let not many of you become teachers knowing that we shall receive a stricter judgment. That's why ang pagtudlo sa puno sa ginoo, dili sa yun. Okay? Dili sa yun. Kaya nga naman, kung magtudlo ka sa puno sa ginoo, marong doctrine, ma marong doctrine ka, ma-out of context ka, nga mo niya ang gisulti sa puno sa ginoo, puro lahi ay mong gisulti. That's why before kita mag-amag-asulti sa pulong sa gino, ato good i-i-i-analyze, bangutana, mo ba ni siya tama, mo ba ni siya, mo ba ni gigi, mo ba ni ang, ang, ang gisulti sa pulong sa gino. Kay, accountable kita sa uh, gino. Bili sa yun. Ang pagtudlo sa pulong sa gino. Bili sa yun, maging Sunday school teachers. Bili sa yun, ang magwali din sa sa tunga. Kaya nga naman, pulong sa ginawa ang mga ginagtudlo. Kung bawa ka na siya na importante ang pagpaminaw maayo, kay basig ma, mali ka mo sa pagdungo. Uh, so, bawa kinisiin ni James na ni, quick to hear, slow to speak. Then number three, slow to wrath. In verse 19, Kaya nga naman, yung isa din eh, This does not produce the type of righteousness nga gikan sa uh, ginoo. Ang word, during a rock, no, it means a deep-seated resentment. It means rebellion. It means rejection. Gigamit kini sa scriptures, din sa, sa nag-refer kini siya sa mga makasasala in Romans 1.18. No? Kung uh, mga tao nga uh, dilit niya gusto ang pulong sa uh, ginoo. That kind of hostility, that kind of anger, that kind of 
to the wrath of man. Okay? Nag-resist kini siya sa kaayuhan sa ginoo. Ug mao kini siya na dapat may kita pinaw dili kita dahil magstorya then dapat slow to wrath. Dili kita masuko. Dili dahil kita masuko. So if you are going to receive the word we must receive it with submission. But as a book, you must listen to it. Kung na opportunity, imong i-expound, imong tunan maayo, then you must be slow to speak until nga imong nga nasabdan ka na siya ng kamaturan, kung huwag kayo nag-represent kita sa pulong sa ginoo. Kung di rin nato na siya maayo, matunan, masig mamalik kita pa ang istorya. So, Then, ang last din ni, ang ato ang uh, kasuko, no? ato ang uh, ma-control. Uh, number two, how to, to receive or uh, how to have a right response to the Word of God. Number one, by receiving the Word with submission. Second, by receiving the Word of God with purity. In verse 21, unsay gisulat nila sa verse 21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of noitiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Makita nato din ni una putting aside. Before nato mama butang ang ang kamatuuran, ato na ginatawag din nga put off. Okay? Put off. Ako kini siya na hubuon. Ang picture din ni, kabalo mo sa kini nga picture, kini kita mo sinina nga kini hugaw. Okay? Before ikaw ma-ligo, or before ikaw mag-asot, o bago mo sinina, kung sa ikuhuon, di ba? Kung mga daan na sinina, ikong hubuon? Kaya nga naman, daan na siya, baho na na siya, sa imun na siya, ibutan dito sa asaman sa butanganan sa inyo ang uh, sinina. So, imong i-butang, i-put on, imong i-ilis uh, ka o bago na uh, sinina. Mokin si ang picture din ni Gali si Peter din ni Ingo si din Therefore, laying aside all evil, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes desire the pure milk of the word. Mokini siya ang 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 picture din ng mga guys ito kini about taking off your immorality. Kaya nga naman, di ni makapinitrate ang pulong sa ginuho sa tuwang kinabuhi, sa tuwang kasing-kasing, kung naaka na siya sa tuwang ha, kinabuhi. Kanan nga di ni maayo sa tuwang kinabuhi, hubuon ka na ito. Kaya naman, ipuli na ito ang bago. Ipuli na ito ang kamatuuran. Di ni sa tuwang ha, Uh, kinabuhi. Kwaon na ito itong mga maka, mga hugaw din na sa ito ang danunggan, nga mo ka na sa inungan, nga dili kita makapaminaw, dili kita makaklaro sa pulong sa ginoo. Kung sa kana siya, sin, ang sala, mo ka na siya ang babag sa pulong sa ginoo. Nga nung dili na ito, nga nung dili na ito ma-apply, o nga nung dili na ito masabdan, ang pulong niya, o nga nung kalukay na ito, nga, nga Uh, bilang mga Kristuhanon, maorgya po niya ang ato nga kinabuhi. Kaya nga naman, ang pulong si Gino, wala nakapenetrate sa ato ang uh, kasing-kasing. Wala siya nakagamot din ha. Kaya doon ay mga insekto, mamoka na ang nagkaon. Di ba? Kung sa'y ginahimo sa mga farmer, uh, kung may mga insekto, before magtanong, Uh, Gina-esprihan ka na siya para mga ulo dili maka, maka uh, dili mo doon sa tanong para mawala ka na ng mga insikto so saan ka nimoon? Kung nakakala siya sa itong kinabuhin mawag ka na siya ang babag then, kubuon ka na ito kuhaon ka na ito para ang pulong sa ginoo maka, maka uh, penetrate siya sa kainailuluman o magdamot siya Mawa ka na siya nga magtubo siya nga ligon. Taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi, nagatindog siya. Kaya naman ang pulong si Gino, nakagamot maayo.
saya nga uh, kinabuhi. So ang usa ka Kristo nang tinuod nga Kristo hanon. There will be a willingness to receive the word with submission. Willingness to listen sa kulong sa uh, ginoo. Willingness to receive the word with purity. Kung uh, usa kini ka ka uh, strong, no? Nga nga desire sa usa ka Kristo hanon nga wala og kiniya sa yang kinabuhi ug ipuli niya ang kulong sa uh, Ginoo. The number three and last. How? Not only by receiving the word with submission, then second by receiving the word of God with purity, the number three by receiving the word of God with humility. In verse 21, Wherefore lay apart all filthiness, then and receive with meekness, the word ring of meekness. Okay, the word ring of meekness means to have a teachable spirit. Okay, to have a teachable spirit. Ang usaka Kristo anon nga babag na dili siya mag-grow ka mo sa kinikina iya nga ang teachable. Dili siya matudluan sa kulong sa gino. Mao kini siya ang picture diri sa usa ka meekness, a teachable spirit, moldable to receive the implanted word that is humility. Nga dawaton niya ang pulong sa Gino. Nga magpaubos kita sa pulong sa Gino. Ug mao kini siya ang 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 challenge, no? Nga unsa man na nga ang pulong sa Gino dapat ato ka na siya nga dawaton. Kay para ka na siya sa uh, ato. May mga mga churches nga labi na sa mga dagko nga mga churches. Sa so, so, ay na iwali ni nga ako na nga passes kina best good at og sala. Kaya ako ang uh, naging nahimo na ako na siya. No? Laan ko doon. No? Uh, as kita itong imong giwari, Pastor, di dito na ako madawat. Mga ka na siya mga kinaiyak na dili humble sa pag-adawat sa iyahang uh, uh, pulong. Nga nung maging, nga nung ang ato, pagdawat sa pulong niya with humility, kaya nga naman in verse 21, which is able to save your So, buta sa but ang pulong sa Ginoo, pinagi sa pulong sa Ginoo na luwas kita. Pinagi sa iya nga pulong mo kini nagapadayon sa paghindo sa tuwa nga kinabuhi. Not only in justification, not only in during ju justification, but also in sanctification. Ang sanctification every day dapat nga mainluan kita. Pinagi sa iya nga pulong justification kay isa ang kinisya. Ipakamataron kita si Ginoo kaisa nang during sa tawo pagdawa ng Jesus Christ at tawo personal nga manluwas but ang sanctification is every day in his life. Kay nga naman every day nagahimo kita og uh, sala. So ang pulong sa Ginoo, mao gyud ang pulong niya nagapadayon sa pagdeliver sa tawo nga kalag sa tawo nga kalag gikan sa sala. Ug mao kini ang mag Represent ka na ito gikan sa uh, ginoo. No? Kung mao kini ang niya nga nga uh, pulong. And to us who are being saved, ang pulong sa ginoo, naghahatag ka na itong power. Mao kini ang nag-deliver ka na ito gikan sa sala. Kung mao kini minung na nga justify kita sa uh, ginoo. Kung ta, mahimu kita na sa makang Mary, na naa sa tiilan ni Jesus Christ. Sa diyang naka, nakabalo siya nga si Jesus Christ kung bisita sa iyang abalay, wala siya pakialam kung na ay kaunong o wala, basta iya ha, mamuminaw siya sa pulong si Gino. Kang Martha, ang importante siya, ang tiyan, no? Nagrabi niya ka, 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 ka busy. Pero kang Mary, ang importante siya nga makapaminaw siya sa pulong si Gino. Kung tala din kita maging pariya kang sa mga tao na nag, nag bato kang Stephen. Na dili sila gusto maminaw sa wali ni Stephen. Nagais gusto si Stephen ug sala. That's why they gave uh, bato sila ni uh, sa uh, mga tao. 
ayun nga nga to ang uh, kasing-kasing mga pumunahuna na sa uh, pulong sa uh, ginoo. Then in verse 22, ang application din ni James, ingon siya din ni Be doers of the word and not hearers only. Mao kini si importante higal. Bisag 100 ka buok verses ang atong nalimimurayas. Tanan ang Bible atong nalimimurayas. Yes, nindot ka na siya. Pero ang importante mao kini ang pag-apply sa pulong sa ginoo sa tuwa nga kinabuhi. Once ganyan nga ka na, pagpulong si Gino, di na makita sa tuwa, useless ka na kapag memorize sa iyang mga pulong. Ang importante, ang application, ingon ni James din, be doers of the word and not hearers only. Nga di lang talaga, lingkod din ha, di lang ikaw nga nagpaminaw. Kung di lang kung saan ikaw nga napaminawan, di mo ka na nag-apply sa iyo ang kinapuhi. Bisa kung sa kaanindot ng mayroon ni kang ah, nag-bless you, Pastor Sawali. Kung wala ni ko na, di ni makita sa iyo ang kinapuhi, useless ka na siya. Ang blessing. Pero kung tipigan ni mo sa iyo ang kinapuhi, i-apply ni mo sa iyo ang kinapuhi, wow, wow ka na siya ang tinuod ng blessing na ito ang mama uh, kuha di ka sa tulong sa ginoo. Na sa tawa pagkumalandong as we examine our hearts, no? Unsa ka ang ginahilak sa tawa nga kasing-kasing? Ang pulong sa Ginoo ba nagalong kita, nagalong kita, naga naga uh, naga padayon ba kita, ginagutom ba kita sa pulong sa Ginoo? Nagadesire ba kita sa pulong sa Ginoo? Ginadawat ba nato ang pulong sa Ginoo with submission, with purity, with humility? O kana siya ang tinuod kinaiya sa usa ka tinuod ebidensya sa usa ka tinuod nga pagtuo sa usa ka uh, tao o gayod nga uh, ang pulong si Ginoo dili gina neglect tigan importante gini siya sa tuwa nga kinabuhi sa tuwa nga spiritual life sa tuwa nga family sa tuwa nga trabaho sa kinatibuk-an ang pulong si Ginoo Amen. Yeah.